，我的个亲娘嘞！凭什么王一博在内娱自由度这么高，跨圈自由切换，让平台资本围着他转，甚至开始内卷，打破高奢代言规则，三节三奢，甚至让高奢都开始争宠，官宣都要全球推崇至高 title、高规格待遇，兼具时尚与潮流，一个敢于素颜出镜。玩转高风险运动的男人，随便一个镜头都能卡在我们审美点上的男人，他上身过的单品无疑不成为爆款，高奢争宠不足为奇。眼看着王一博拿下 Jimmy c h o 后，这下法国鳄鱼不淡定了，赶紧安排上前有香娜，后有罗意威，脚踩 Jimmy c h o 那我大鳄鱼不能落单，赶紧上新，来点不一样的，让你记住我的存在，直接上裤裙一个叠穿。成功吸引大家的目光，王一博的裤裙叠穿造型兼具层次感和趣味性，更是穿出了自己的风格，是一种大胆的突破。不愧是法国鳄鱼，一出手就知道有没有，这才让我们见识到高奢确实有点东西在身上。独树匠心才能脱颖而出，无论是香奈儿还是吉米周，都忠于自我，独成一派，品质品味更有个性。而王一博也是这样的一个人。从不设防，敢于突破，直视自我，总能凭借独到的眼光和自信的姿态吸引众人目光。泼天的富贵就是想办法拿下王一博。谁让这个男人太吸粉？探索新境开播后，带火了小众户外，更让多少小微企业瞬间起死回生。他们都在感叹王一博的效应。小福星更是小金猪，全身上下都是广告位，野生代言更是排成排。网友盯着他的同款，更是扫荡式下单。难怪安踏连夜奔赴，换来了年轻化时尚潮流的迈进。香奈儿更是百万珠宝加持，各种新款推送停不下来，重大公开场合都要锦上添花来露脸。这就是一骑绝尘的商业价值。王一博的格局是可以打开的，人家忙着选作品来增加热度，王一博却扭头用纪录片把自己带出圈，玩的都是顶端，让你无法媲美。更模仿不来，很钦佩王一博的胆识，不仅整合资源，还能运筹帷幄。听说探索新境后期都有他的参与，拍摄过程中保险都无人敢接，更是因为他睡在悬崖上，更是一夜能睡。这个男人是真有种，不愧是男人中的男人。王一博的粉圈是助燃他商业博弈地位的存在，他们在下单的速度上堪比王一博的热度，飞速前进，一骑绝尘。看到高奢都开始内卷，我就知道没有人可以阻止王一博吸金吸粉，确实厉害。我对的亲娘嘞！没想到王一博的探索心境这次带劲，还想着这是一句开玩笑的话。网友看到王一博睡在悬崖上，调侃笑着说：“杜华和保险公司一夜没睡。”没曾想这原来是真的。看到有人采访王一博纪录片的拍摄团队，才知道王一博的纪录片危险程度。连国内保险公司都不敢接，后来找到国外公司接的，还要求配备一个安全员，全程跟着才能保。原来王一博悬崖过夜那晚，保险公司真的彻夜难眠。有做过保险的人说，像王一博这种又是高危运动，又是高身价、高热度的艺人，已经超出了范围，自然不会接。之前有人提及的时候还半信半疑，如今被证实并且说出来后。网友一时间炸开了锅，一听一个不吱声，一听一个瑟瑟发抖。说实话，节目开播前听说他参加这个节目，让保险公司瑟瑟发抖，以为只是玩笑话。没想到不仅所言非虚，而且有过之而无不及。不过想想也是，谁叫他是王一博呢？不挑战一下还是小狮子吗？一个超有种的男人。此刻，我对王一博这个年轻人的胆识和魄力。巨像画素人都做不到的，他一个自带光环的大明星，却如此低调自律和真实。探索心境做得很好的一点，就是把那些真实的危险都隐于屏幕之外，不夸大，不卖弄，不赚取眼球和同情，从而让那些浅看的人心境自来，那些深思的人心境顿开。这就是王一博探索心境的魅力：真实中隐藏深意，危险中偷着娱乐，乐苦中带着乐。痛苦越多，快乐也就越多。果然没有白走的路，怕虫去了雨林，各种虫鸟蛇蚁都遇上；怕黑就去了溶洞雪山，挑战身体底线
，想起来那段拍摄时间，好多人调侃他晒黑，手上带伤，精致男孩变成糙汉子，没有形象管理，顶着素颜就出街。谁想到短短几天时间里，什么东西都让王一博碰上了，雨林中什么蚂蟥、竹叶青都遇到了，甚至还拍到了长臂猿，央视蹲守一个多月才拍到的。他们水灵灵的就拍到了，更想不到雪山出现高反悬崖，打铆钉，自己睡在上面。我们看到的都是镜头，无法亲身体会，更没办法感同身受。都说王一博是很神的，老天爷爱出片体质，真的是这么回事。王一博有这种韧劲，做什么事都会成功的，不夸大，不敷衍。他是本分追寻挑战自我，给我们输出的价值让人获益匪浅。红的理直气壮，我该怎么夸根本夸不完。王一博贵为顶流明星，但他这几年不仅朝大银幕发展，今年新剧《追风者》也逆转木头印象，演活角色让观众为之惊艳。没想到他下一步并不是乘胜追击再拍新剧，而是直接跳出舒适圈，做了目前明星没人做过的事，做探险节目。2022年，王一博曾在《这就是街舞》第五季节目中透露对露营。攀岩的兴趣，没想到当时他已经默默着手筹备《探索心境》这个冒险节目，自己开始进行发想提案。王一博在记者会透露，他自己很喜欢户外运动，当时想要寻找伙伴一起去做一些新尝试，做一些自己想做的事情。与 Discovery 探索频道的合作就始于两年前。为了准备新节目《探索心境》，王一博从体能到心理，从户外求生技能到知识。每个环节都接受顶尖生存和户外专家的严格训练。王一博笑说：“原本以为自己晒不黑，做了这个节目最大的变化就是晒黑了，才知道以前根本不叫晒。”王一博透露，自己达成了许多人生中的初体验，像是第一次岩壁挂、吊帐过夜，第一次在雨林遇到对自己有生命威胁的动物，第一次爬雪山体验登高海拔的极致成就感，第一次自由身前抓到了海胆。第一次去到一片浩瀚的沙海，第一次开线在岩壁上打锚点，第一次在攀岩中进行七十公尺下降，种种惊心动魄的体验，让他在画面中帅爆，让粉丝网友超级期待